Assalamu alaikum everyone this is Iraj Khalid Khan your podcast host for today and today i have a very impressive inspiring personality with us and he cleared his css exam in 2021 and he's serving as an assistant commissioner for the department in land revenue service he is one and only mr usama hamid with us how are you feeling sir uh very tired very tired actually maine inko inke bilkul office ke baad yahan pe bula liya hai ha all right so sir you have became a social media personality hmm. and you're inspiring young generation mujhe ye janna hai ki is pe aapko kaisa feedback mil raha hai ki ek csp officer hai aur usko itni audience usne apni social media pe bana li I think for the most part people love it. Ye pehli dafa to nahi ho raha. There are other well known CSS officers lekin I am hmm. the latest in the list. Right, right. But what I can say ki main shayad thoda sa different kar raha hu as in I know how to connect with a younger audience mainly because of my experience hmm. prior to CSS. So it feels good I have ye nahi kahunga ki har kisi ko pasand hai. it's not everyone's cup of tea lekin i think logo ko kafi zyada help ho jati hai kafi zyada inspiration mil jati hai and helps them you know select what they want to do for their future so i right. like it uh actually maine jo aapne bola na ki har kisi ko pasand nahi aata i saw one like post ki ye css officers bhi influencer bante ja rahe hain तो वो आपको कैसा लगा कि वाई पीपल हर टेकिंग इट लाइक दिस एक परसेप्शन है कि एक सी एस एस ऑफिसर को सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए विच इज़ यू नो इसके पीछे कोई साइंस नहीं है लेकिन ये एक थ्योरी है लेकिन मेरे हिसाब से इफ यू आर अ सिविल सर्वेंट आपका काम है पब्लिक को सर्व करना सबसे ईजी मीडियम आपको उनको रीच करने का सोशल मीडिया ही है द ईजिएस्ट वे टू हेल्प पीपल विद बेशक सी एस एस हो या बेशक यू नो डूइंग योर जॉब इस थ्रू सोशल मीडिया मैंने इतनी ज़्यादा यू नो यू कैन से आई हैव डन माय जॉब लाइक सीलिंग्स एंड देन टैक्स एविजन इतने ज़्यादा केसेस सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं तो आई थिंक जो लोग कहते हैं कि सी एस एस ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए वो वही होते हैं जिनका इंटरेस्ट ना सी एस एस में होता है और वो अक्सर जो है ना बैरून मुल्क बैठे होते हैं राइट right. uh, मुझे भी एग्जैक्टली इट वॉज सेम कि अगर कोई इंसान कुछ जो भी वो जॉब कर रहा है एंड ही इज शोइंग द पॉजिटिव साइड सो दैट इज़ अ गुड थिंग मतलब आजकल जो कंटेंट हमारा चल रहा है आई डोंट जज एनी वन बट इस उस कंटेंट से बेहतर है कि एक बंदा अगर मेहनत कर रहा है अपनी वीडियोज़ पर सब पे हाँ, तो नॉट हमें नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए मतलब क्यों हर चीज़ में से कुछ नेगेटिव निकालना है अच्छा सीएसएस के पैशन के साथ मुझे ऐसा लगता है आपको वीडियोग्राफी का भी कोई पैशन है बिकॉज मैंने आपकी वीडियोस देखी है थोड़ा सा नहीं लगता है बिकॉज आपकी वीडियोस काफ़ी मुझे कूल लगी हैं अच्छा सो so, ये शौक कहाँ से आया आ, बहुत पहले से था मैंने मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन में बहुत पहले से शौक था मेरी डिग्री भी इसमें और जब मैं यूनिवर्सिटी में था मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी थी उस टाइम पे मैं बहुत बुरी वीडियोस बनाता था लेकिन वो भी लोगों को पसंद आ जाती थी तो ये स्किल मैंने अपने आप को सिखाया है और इससे पहले मैं एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्टेंट क्रिएशन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में कॉन्टेंट क्रिएशन का काम कर रहा था तो आई थिंक यू नो जो सबसे बड़ा आजकल स्किल है ना दैट इज़ कम्युनिकेशन लाइक इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग वट यू वॉन्ट इन एस्थेटिकली प्लीजिंग वे तो आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा शायद रिसोर्स मिल जाएंगे ऑन हाउ टू डू सी एस एस लेकिन शायद जब मैं वीडियो बना के उसको थोड़ा सा अच्छा सा प्यारा सा करके बनाता हूँ लोग कहते हैं क्या बात है शेयर भी कर देते हैं ओके तो वीडियो से मुझे याद आया कि आपने कोई एक वीडियो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम या कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम की पूरी बनाई सो वट जस्ट जस्ट शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट दिस प्रोग्राम्स के घर से दूर जाना और इतने टाइम के लिए हाउ वॉज द रूटीन इट वॉज टाफ एंड ऑल 
इट इज टफ लेकिन ऑल्सो वेरी फन लाइक काफी जो लोग सी एस एस करते हैं उनका जिंदगी एक सेकेंड आपकी बात कर रही हूँ एग्जैक्टली मैं यही पूछ रही थी कि आपने जिस तरह वो पोर्ट्रेट किया हुआ था वीडियोज में वो फन ही लग रही थी लेकिन इफ आई आर सम पीपल हु वेंट थ्रू एंड देर लाइक यार सुबह उठना पड़ता है और भी एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं सी एस एस के बाद सो वट इज दैट देखिए इफ यू शो द बैड साइड ऑफ एनी थिंग वो तो लोगों को डिस्करेज करेगा एंड सेकेंडली सी एस एस करके आपकी एक्सपेक्टेशन ये तो होनी नहीं चाहिए कि आपको बिस्तर में ला के खाने देगा ट्रेनिंग इज सपोज टू बी टफ लेकिन इट इज ऑलवेज मेमोरेबल और मैं तो चले घर से दूर काफी अर्से से रह रहा हूँ लेकिन जो लोग थे जिनका पहला एक्सपीरियंस था घर से दूर है ना इट्स नाइस आपकी दो सौ ढाई सौ लोगों के साथ बॉन्डिंग होती है यू गेट टू नो इच अदर एंड देन डिफरेंट एक्टिविटीज सुबह उठना स्पोर्ट्स डिफरेंट असाइनमेंट क्विजेज हमने बेसिकली लाहौर पूरा देखा है विद इन फोर मंथस तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेमोरेबल था इवन दो हम लोग की जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम था वो काफ़ी छोटा था चार महीने का था नॉर्मली सिक्स मंथ्स का होता है उसमें से कुछ चीज़ें निस्किप भी कर दी थी मतलब किस्मत थोड़ी ख़राब थी हम लोग की लेकिन वी डिड मेक द मोस्ट ऑफ इट कोविड भी था उस टाइम पे लेकिन आई स्टिल थिंक कि अब आप मेरे बैच में से किसी को उठा के पूछ ले दे विल से कि वो उस टाइम को याद करते हैं अच्छा आपने बात की ना बीच में कि उसमें स्पोर्ट्स भी था हमारे जो लोग हैं ऐसा मैं नहीं कहूँगी आप काफ़ी जो जनरेशन है वो अपनी फिटनेस का ख्याल रख रही है बट देर आर ये मुझ जैसी मुझ जैसी बट देर आर सर्टिन जो कि नहीं रखते हैं तो मुझे ये जानना है कि मेजोरिटी क्या हमारे फिट ऑफिसर्स आते हैं वहाँ पे ये तो जब आप पूरे पाकिस्तान से एक सैम्पल ले रहे हैं ना अब आपने एक प्याले में दो सौ लोगों को डाल दिए देर आर ऑल काइंड ऑफ पीपल पीपल हु आर वेरी फिट एंड देन पीपल हु आर नॉट वेरी फिट और फिटनेस हर किसी के लिए प्रायोरिटी तो है ही नहीं कुछ लोग कहते हैं पैसा होना चाहिए कुछ लोग कहते हैं कि सुकून होना चाहिए तो ऑबियसली लोग थे हु कांट कीप अप विद अदर्स ऐसे भी लोग थे जो कि स्पोर्ट्स में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते इट्स फाइन मतलब वो तो उनकी चॉइस है आपको मैंडेटरी स्पोर्ट्स तो करना है मैंडेटरी एक्टिविटीज़ तो करनी है हाँ वो उन लोगों को जहर लगती थी और फिर कुछ मतलब लोग होते हैं जिनको एक्चुअल पढ़ाई करना या प्रेजेंटेशन बनाना जहर लगता है लेकिन आई थिंक फिटनेस काफ़ी लोग थे स्पोर्ट्स में काफ़ी लोग थे हुर प्रो एट लाइक समथिंग लाइक वॉलीबॉल रनिंग में काफ़ी अच्छे लोग थे बास्केटबॉल स्क्वाश में इवन आई आई थिंक के आपकी एक्सपेक्टेशन जो होगी उससे ज्यादा वहां पे फिट लोग होंगे दैट्स एक्चुअली गुड सीएसएस करने की असल मोटिवेशन क्या थी सिक्योर जॉब अथॉरिटी पावर पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करना है या फिर अच्छे रिश्ते ये मोटिवेशन थी रिश्तों वाली मेरे को रिश्ते नहीं आ रहे अच्छे अच्छे आने चाहिए सीएसएस नहीं कुछ लोगों की इस तरह का कुछ मिथ बना हुआ है सो so. okay. वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि झूठ है ऑब्वियसली एक सी एस एस ऑफिसर इज अ वेरी गुड रिश्ता लेकिन वो मोटिवेशन <laughs> किसी की नहीं होती uh, एक तो मेरी फैमिली भी ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से है तो जो लोग फॉर एग्जांपल कोई आर्मी में होता है उनका ड्रीम होता है अपने पेरेंट्स को फॉलो करें मैं इन लोगों को पता है कि मेरे अबू पुलिस में थे तो मेरा हमेशा से ब्यूरोसी की तरफ इंक्लिनेशन थी एंड देन को अगर कोई आपको ये कहते ना मैं ऐसी ऐसे ऐसे इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने मुल्क की खिदमत करनी है वो दैट्स अ लाई वो इस इस सेंस में कि देखें आप एट द एंड ऑफ द डे यू डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ ना और इसमें कोई गलत बात नहीं अगर कोई कहे कि मैंने पुलिस में जाना है या फॉरेन सर्विस में जाना है देर स्पेशलाइज सर्विस जो कि पूरे पाकिस्तान में एक ही है दैट कैन यू नो आपकी एक स्पेशलाइजेशन होती है एंड ओनली यू कैन डू इट तो उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा है उस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है वो आई वुड सम वन नॉट वॉन्ट टू डू इट अ सिक्योर फ्यूचर और ये मिक्सर होता है ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू सर्व योर कंट्री एंड देन यू वॉन्ट समथिंग गुड फॉर योर सेल्फ तो ये दोनों का मिक्सचर ही होता है और एज यू सेट के आपके बाबा भी पुलिस में थे सो दिस इज लाइक वन क्वेश्चन आई थिंक इट विल बिकम अ लिटल बिट इमोशनल सो लाइक हाउ वॉज लाइफ आफ्टर योर डैड पास अवे आई गेस इन ट्वेंटी सेवनटीन राइट ही पास अवे लाइफ तो सेम नहीं होती ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट हो या इवन कोई भी इंसान हो उसको आप रिप्लेस तो नहीं कर सकते पेरेंट तो एक बहुत बड़ा मतलब रोल आपकी जिंदगी में होता है तो इट्स नॉट द सेम मतलब जो बाप का साया होता है बच्चों के ऊपर वो बहुत 
इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और आपको भी पता होगा कि बाप के होते हुए आपको कभी yeah. किसी चीज़ की उस तरह टेंशन नहीं होती बिकॉज दे टेक केयर ऑफ एवरी और फिर जब वो नहीं होते यू हैव टू सी अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स तो उस टाइम पे आपको यही लगता है कि बस अब तो हर चीज़ ख़त्म हो गई है फिर ये है कि यू स्लोली गेट बैकअप आप करेज पैदा करते हो और फिर जो माँ बाप ने आप पे इन्वेस्टमेंट की इट ऑलवेज शोज तो इसमें हमारा इतना कमाल नहीं है जितना उनका हम पे बिलीफ होता है कि आप कर लोगे एंड एवरी थिंग इज़ फॉर देम ऑनेस्टली बेशक वो इधर हो या ना हो आप अपने माँ बाप की कंटिन्यूशन ही होते हो ना तो इफ़ यू आर डूइंग गुड इट मीन्स के दे डिट समथिंग गुड तो हम चाहते हैं कि वो इधर होते तो वो शायद बड़ा खुश होते लेकिन उनकी एबसेंस में भी हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि हमने उनको प्राउड किया होगा या प्राउड फील कराया होगा ऑब्वियसली करवाया होगा अच्छे रिश्ते जो आ रहे हैं नहीं उसके अलावा भी यो अच्छा आपके बाबा पुलिस में थे तो अभी आप जिस डिपार्टमेंट में हैं वॉज दैट योर प्रेफर्ड वन प्रेफर्ड वन प्रेफरेंस की बारह लिस्ट होती है उसमें फर्स्ट वन पे पुलिस ही था ये सबको पता है ठीक है लेकिन मेरा मेरिट नहीं बना था उसका और ये जो मेरी फोर्थ प्रेफरेंस थी उसका बना था तो दैट्स द ट्रूथ अच्छा तो आपने उसके बाद लाइक सोचा कि मैं दोबारा एग्जाम देता हूँ बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल को जब प्रेफर्ड डिपार्टमेंट नहीं मिलता देर लाइक वील गो गेन फॉर दिस नहीं क्योंकि ट्रेनिंग्स में उस तरह टाइम नहीं मिलता आपको और आ, मतलब बात यह है कि आसान नहीं है सी एस एस फिर से भी देना सी एस एस का सिलेबस ऑलमोस्ट हर साल ही डिफरेंट होता है करंट अफेयर्स चेंज हो जाता है और आई थिंक आप जिस डिपार्टमेंट में आ जाओगे ना से कि बुरा है आपको उसको एक चांस तो देना चाहिए एंड मे बी यू लाइक इट मे बी यू डोंट लेकिन यू हैव अ चांस आज कल जो पॉलिसी चल रही है जो लोग री अटैम्प्ट दे रहे हैं Uh, वो उनको एलोकेट नहीं कर रहे वो नए नए बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करे पहले इस तरह होता नहीं था oh. तो अगर आप एग्ज़ाम फिर से दो और hmm. पास कर भी लो देर इज़ नो गारंटी कि आप का हो जाएगा ओके okay. हाँ राइट right. अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अकेडमिक्स ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इससे हेल्प मिलने वाली है बोरिंग बट वी हैव टू बी ओके विच सब्जेक्ट यू विल नेवर सजेस्ट सोशोलॉजी द वर्स्ट वाई आई थिंक सो इट इज अ वेरी लाइक इजी टू गो थिंक मतलब मुझे नंबर ही नहीं आते अच्छा हाँ एवरेज फोर्टी हाँ तो अगर आपने पास होना है सिर्फ पास होना है तब तो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लेकिन पास तो होना नहीं होता सी एस एस में अच्छे नंबर सोशोलॉजी इज हॉरेबल ओके सही है ओके एसे एंड प्रेसी आर द वन जिसमें सब कंजेगेटिवली फेल होते हैं यू क्लियर सी एस एस इन योर फर्स्ट अटैम्प हाउ डिड यू क्रैक्ट इट पेज स्कैन पे पाँच हज़ार के नोट स्टेपल करता था देखें एस ए इज़ अ वेरी स्पेशलाइज फॉर सी एस एस और उसके मतलब एक शायद पॉडकास्ट में बताना पॉसिबल नहीं है लेकिन आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग ना इट यू इट हैज़ टू हैव अ स्ट्रक्चर आपकी टॉपिक की क्लैरिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए गुड ग्रामर वोकेबलरी एंड देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थाट्स राइट मतलब एक फ्लो होता है चीज़ों का अगर मैं पहले बता रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसिस क्या है फिर बता रहा हूँ कॉजेज क्या है दैट डजेंट मेक सेंस कॉजेज कॉन्सिक्वेंसिस एंड देन सोल्यूशन एंड देन जो लोगों को सबसे मुश्किल होता है वो ये होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आते हैं एक तो आर्ग्यूमेंटेटिव mm. आएगा yeah. उसका अलग स्ट्रक्चर है डिस्क्रिप्टिव yes. का अलग है और आपको इसके अंदर बहुत वेल पुट डेटा भी डालना होता है लाइक वेल थाट डेटा एक्सट्रैक्ट जो कि आपने किया हो राइट मेक योर पेपर डिफरेंट मेक इट वेरी वैल्यूबल एंड देन बी थोड़ा सा औरिजनैलिटी लाएँ कि right. आप अपना एक्सप्रेशन उस पर शो हो रहा हो ये ना हो कि आजकल ज़्यादा लोग इसलिए भी फेयर हो रहे हैं क्योंकि अकेडमीज ने एक बहुत ही रोबोटिक सा सीक्वेंस बना दिया है ऐसे का कि आपने ये 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 करना है आप पास हो जाओगे लेकिन जब सारे ये ये करेंगे तो एग्जामिनर कहते हैं नहीं ये नहीं राइट इट हैज़ टू बी थोड़ा सा डिफरेंट बेशक आप अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन लाएँ और लक भी होती है प्रेसी वैसे इतना मुश्किल नहीं है मैं अगर आपको सच बात बताऊँ प्रेसी के लिए अगर आपको एक बड़े पैराग्राफ को समराइज करना नहीं आता तब ऑब्वियसली यू डोंट इवन डिजर्व सी एस एस इट्स वेरी सिंपल आपकी कॉम्पोजिशन uh, और प्रेस ही अच्छी हो आई डोंट थिंक आप उसमें फेल हो गए mm. और वोकेबलरी 
अगर किसी ने प्रिपेयर करनी है जी आर ई की जो वो कैबलरी की लिस्ट आती है हर साल इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू प्रिपेयर यू वो कैबलरी फ्राम अच्छा आपने बात की अभी अकेडमी स्कीम सो वट डू यू थिंक के अकेडमी का कितना हाथ होता है किसी भी कैंडिडेट की सक्सेसफुल होने में इस एग्ज़ाम के आई थिंक ये बहुत ही मुश्किल है डिटरमिन करना hmm. मतलब आप क्या कह सकते हैं क्योंकि एक इंडिविजुअल hmm. अगर आप उसको देखें मेहनत उसकी हमेशा अपनी होती है और एक अकेडमी hmm. आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे सकती है right. ना लेकिन वट दे डू वेल इज़ के वो आपको चीज़ें स्ट्रीम लाइन कर देंगे hmm. आपको प्रैक्टिस करवा देंगे और <laughs> आपको थोड़े अपने नोट्स दे देंगे आई थिंक अकेडमीज का रोल होता है कैंडिडेट्स को पास कराने में ऐसा नहीं है कि नहीं होता right. Uh, और इंटरव्यूज़ में भी वो आपसे जब मॉक्स वगैरह लेते हैं दे हेल्प यू प्रिपेयर वेल लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो बच्चे हमेशा पास ज़्यादा होते हैं उनका चांस ज़्यादा होता है जिनकी कमिटमेंट ज़्यादा होती है वो सिर्फ अकेडमीज पे रिलाई नहीं करते यस ऑब्वियसली मतलब लास्ट में इट्स अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन और उसका कितना पैशन है सी एस एस को रिश्तों के लिए रिश्तों के लिए अच्छा ये गाइडेंस और ये जो मिस गाइडेंस का क्या मतलब एक सीन है कि कोई भी बहुत हार्ड वर्क किया है फिर भी बस मैं मिस गाइड हो गया था ये वाला क्या सीन है <coughs> और ये ज़्यादातर मैंने अकेडमीज़ का ही सुना है कि अकेडमी ने मिस गाइड हो गए हैं बच्चे कुछ सही नहीं पढ़ाया गया है समथिंग लाइक दैट आई थिंक ये एट दी दे देखें एक्सक्यूज़ ये राइट आई थिंक आपको अपने साथ थोड़ा सा रियल होना पड़ेगा right. अगर आप एकेडमी जा रहे हैं right. right. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि सी का सिलेबस खोलने की फुर्सत नहीं करते सो दैट्स द बेसिक स्टेप ना अगर आपको right. पता होगा सिलेबस के तभी आपको पता होगा ये चीज़ पढ़नी है कि नहीं अगर आप टोटली डिपेंडेंट हैं अकेडमी पे देन अगर वो आपको मिस गाइड कर भी रहे हैं इट्स योर फॉल्ट आप उनको पैसे दे रहे हो कहीं लिखा हुआ तो नहीं कि आप पास हो जाओगे या एग्जैक्टली हाँ तो आई थिंक आपको खुद ही रिसर्च करनी चाहिए और डिफरेंट जगहों से बेशक यू नो देर आर पीपल लाइक मी मुझसे बहुत अच्छे मेंटर्स हैं जो कि सी एस एस पढ़ाते हैं यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक विद दैम मेरा ख्याल yes. हर किसी की चलो हर किसी की फैमिली में नहीं होगा लेकिन अक्सर लोग जो कि सी एस एस कर रहे होते हैं उनका कहीं दूर जाने वाला होता है जिसने सी एस एस किया होता है right. yes. आप उनसे क्रॉस चेक करवा सकते हैं यस देर आर पीपल अराउंड हुआ टेकिंग लाइक टू ईयर्स उनसे पूछो कोई दो साल तीन साल से प्रिपेयर ही कर रहे हैं सी एस एस सो यू हैव क्लियर इन योर फर्स्ट टाइम हाउ मच टाइम यू गेव टू योर प्रिपरेशन नाइन मंथ कहीं नहीं जाते थे नौ महीने तक आप बाहर कुछ दरवाजा बंद करके ऐसे ही दो तीन साल की तैयारी है इम्पोसिबल इट्स अगर इस तरह होता तो फिर लोग बैठे ही रहते बस ये है कि काफ़ी लोग हैं जो कि तैयारी करते नहीं हैं सही से और फिर वो कहते हैं मेरी इस दफ़ा तैयारी नहीं मैं अगली दफ़ा दूंगा और अगली दफ़ा तक एक और साल हो गया होता है तो अगर आप एक ही दफ़ा सीरियस होकर तैयारी कर लें तो आपको दो साल नहीं लगेंगे और मेरा ख्याल छः महीने से ज़्यादा तैयारी है भी नहीं सी एस एस की ऑनेस्टली स्पीकिंग वट वुड यू से अबाउट स्टूडेंट्स ओवर डू थिंग्स इन सी एस एस प्रपरेशन ओवर डू देखिए वो ये एक आर्ट है पेपर को आंसर करना रियलाइजिंग कि मैंने एक चीज़ को कितना टाइम देना है कितना स्पेस देना है और हर किसी से ये होता भी नहीं है लॉट ऑफ पीपल फेल बिकॉज दे मेक बैड डिसीजन ड्यूरिंग द पेपर तो इट्स प्रैक्टिस ये चीज़ सही होती है और एक रियलाइजेशन आपके अंदर होनी चाहिए कि मेरे अगर चार सवाल हैं पहले तो ये कि चार के चार वो सवाल हों जिन पे नंबर अच्छे आएंगे वो नहीं जो आपको अच्छे आते हैं ठीक है इट्स वेरी हार्ड टू डिस्टिंग बिटवीन द पोथ एंड देन चारों के चारों शुड बी इक्वल क्वालिटी अगर मेरा पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आखिरी वाला बहुत बुरा है तो वो जो क्वालिटी ड्रॉप आता है उसकी वजह से आपके नंबर आहिस्ता आहिस्ता गिरेंगे लेकिन इट्स ईजियर से मैं ये कह सकता हूँ There are students who give more time to notes making rather than question attempting. Mm-hmm. So, what do you think they should be doing? मेरे हिसाब से notes making is important. Ah, uh, क्योंकि जब आपका exam होता है एक महीना रहता है आपके ऊपर pressure भी होता है परेशान होते हो तो you want something कि मैं जल्दी से revise mm-hmm. कर लूँ आप पूरी book तो पढ़ नहीं सकते तो आपके पास notes होने चाहिए. एट दी एंड ऑफ द डे नोट्स भी होने चाहिए और आपकी पेपर की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए तो ये तब ही होगा जब यू हैव एम्पल 
टाइम आठ महीने हों आपके पास आप आराम से नोट्स बनाएं हर सब्जेक्ट के नोट्स आपको बनाने की जरूरत वैसे नहीं होगी आप फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स के आप क्या ही नोट्स बनाएंगे उसके आप के पास कोई फैक्ट्स या डाटा कलेक्ट कर लेंगे आप जीएसए के क्या ही नोट्स बना लेंगे ठीक है आप मतलब यू इन चीज़ों के नोट्स पहले से मार्केट में भी तो बहुत ज़्यादा हैं देर आर सम ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स बोला जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन ले लो तो करंट अफेयर्स में भी काम आ जाएगा इन्वायरमेंटल साइंस ले लो तो करंट अफेयर्स में भी काम आ जाएगी जी एस एम में भी काम आ जाएगी डू दे डू दिस थिंग रियली हेल्प्स वुड यू सजेस्ट एनी बडी आई थिंक अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इन एनी सब्जेक्ट विच इन्वॉल्व नंबर तब येस लेकिन इट्स अ वेरी बैड टेक्निक मैं ये कहूँगा uh, मेरा भी नंबर्स में बैकग्राउंड नहीं है नहीं। तो आई आर अगर आप कहा है करंट अफेयर में हेल्प करेगा लेकिन यू हैव टू रियलाइज कि जितने नंबर अकाउंटिंग में आ सकते हैं आई में कभी नहीं आएंगे आई आर इज़ थ्योरी बेस्ड और वो आपके नंबर लाइक मैक्सिमम आप चलो वन फोर्टी तक खींच लोगे अकाउंटिंग में अगर आपको क्वेश्चन ठीक है तो वो ठीक है राइट इट्स अ न्यूमेरिकल आंसर तो पीपल हु हैव यू नो अक्सर जो टॉपर्स होते हैं उनके सब्जेक्ट्स अकाउंटिंग स्टैट्स पता नहीं बिजनेस एड मैथ्स वगैरह होते हैं दैट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन लेकिन इफ यू आर स्पेशलाइज इन दैट दैट ऑब्वियसली यू वॉन्ट टू हैव कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट्स ओके हाउ डिड यू टुक द एग्जाम प्रेशर क्योंकि इट्स लाइक सिक्स टू सेवन डेज एंड यू हैव ट्वेल्व पेपर्स तो नींदें पूरी हो रही थी नींद तो पूरी नहीं होती इन दिनों में hmm. अगर हो रही है तो फिर मसले की बात है मैं एग्ज़ाम से पहले प्रेशर नहीं लेता क्योंकि जो कुछ होना होता है उस पॉइंट तक हो hmm. चुका होता है अब यह है कि आप थोड़ा सा अल्लाह पे तक तवक्ल hmm. रखें और अपनी एबिलिटीज़ hmm. पे बिलीव करें पेपर दें पेपर टफ हैं अगर आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं है तब आप स्ट्रगल uh, करोगे क्योंकि ऑफन आप जब छः छः घंटे लिख रहे हो तब आपकी उंगलियां भी स्वेल हो जाती हैं और मैं पेपर्स के बीच में रेड बुल पीता था बड़ा अच्छा <laughs> जो है ना रेड बुल से आपको बड़ी अच्छी एनर्जी मिलती तब मुझे पता चला प्लीज ये आप लोग लिख लें सब हाँ ये सब आप लोग लिख लें भाई ये यहूदी ब्रांड तो नहीं है ये अगर है फिर नहीं पीना आप लोग ठीक है सही है कोई उस टाइम पर ये मसले नहीं थे उसका अल्टरनेटिव स्टिंग <laughs> पाकिस्तानी स्टिंग ही है ओके भाई हाउ मेनी डेज यू टुक टू प्रिपेयर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एक अब आप मेरी मेमोरी टेस्ट करिए आई डोंट थिंक मैंने कोई स्पेसिफिक डेज होंगे mm-hmm. मैंने बस स्टार्ट से लेके एंड तक प्रिपेयर ही किया है लेकिन ऑप्शनल्स में इतना टाइम नहीं लगता जितना कंपलसरी में लगता है उससे मे बी थ्री मंथ्स इफ़ यू आर लाइक गोइंग इन अ कंटिन्यूस फ्लो लेकिन क्योंकि ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसमें आप हर दिन चीज़ें ऐड करो इम्प्रूव कर रहे हो तो मैं तो जो आठ नौ महीने प्रिपेयर कर रहा था एंड तक ही प्रिपेयर कर रहा था राइट देर आर थ्री आई थिंक थ्री और फोर स्टेज राइट रिटर्न एग्जाम साइकोलॉजिकल असमेंट और फिर वो कौन सा है इंटरव्यू वैसे मैंने सीक्वेंस पूरा ऊपर नीचे कर दिया आई एम सॉरी येस मेडिकल इज वेल विच वन वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर यू इंटरव्यू इंटरव्यू मैंने तो रिटर्न सुना है लोगों से अच्छा इन सब में से नहीं रिटर्न वॉज आई थिंक डिफिकल्ट है लेकिन उसको मैं अब काउंट नहीं कर रहा उस इन रिटर्न के बाद सबसे मुश्किल इंटरव्यू होता है हाँ सो वाई लाइक यू फेल्ट लाइक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऐसा कौन सा मतलब क्या बहुत खौफ था इंटरव्यू का नहीं नहीं खौफ नहीं इट्स लाइक वहाँ पे एक जो पैनल बैठा है देर वेरी एक्सपीरियंस ना एंड यू आर जस्ट अ बेबी फॉर दैम आप उनके लिए बेबी हो ठीक है और वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको जज करेंगे देर नॉट गना बी लाइक कि इसके एक्सपीरियंस पे इसको जज करो तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं एंड देन उस टाइम पे प्रेशर होता है राइट right? अगर आपके सामने चार बैठे हुए हैं देर रिटायर्ड सेक्ट्रीज़ या फेडरल सेक्ट्रीज़ या एम्बेसडर्स इन देर लाइक उसमा ये बताओ कि नाइनटीन में कोई टेनिस का प्लेयर का नाम बताओ ना एकदम से प्रेशर है एंड देन उस पर एक एक सेकेंड आपको घंटे जैसा लगना शुरू हो जाता है कि यार मैं जितना वेट कर रहा हूँ ना उतना मेरे चांसेस कम हो रहे हैं एक बहुत ही वो साइकोलॉजिकल और नर्व्स की गेम होती है आई थिंक सी एस एस का इंटरव्यू देना लेकिन ऑल्सो अगेन अ गुड एक्सपीरियंस वट अबाउट दिस साइकोलॉजिकल असमेंट टेल समथिंग अबाउट दैट 
मुझे वैसे आज तक खुद भी समझ नहीं आया लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की जो मेडिकल के बाद वो साइकोलॉजिकल लेते हैं द मेन पर्पज इज टू डिटर्मिन के आप का दिमागी तोजन ठीक है तो उसके लिए वो डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं दे डू डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स ये मतलब बहुत पुराना चलता आ रहा है इट्स नॉट लाइक वो हर साल अपडेट करते तो उसमें वो एक दिन आपसे टेस्ट लेते हैं और उसके कोई नंबर नहीं होते लेकिन वो उसको बैठ के जज करते हैं कि हाँ ये तो पागल है ये तो सीख है <laughs> उस पर मैथ होता है और इंग्लिश होता है और वो आप टाइम पे पूरा कर भी नहीं सकते राइट वो इतना लंबा होता है और आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं डे वन पे तो यही होता है कि यू गिव सम टेस्ट एंड देन यू गो और फिर डे टू पे विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट उस पर कुछ ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर एग्जाम्पल दे डू लाइक यू नो एक्सटेम्पो स्पीकिंग एकदम से आपको कहेंगे कि मेरा पता नहीं कुछ टेररिस्ट पे था कि आपने एक मिनट के लिए बोलना है एंड देन यू यू दे गिव यू लाइक थर्टी सेकेंड्स टू प्रिपेयर और आपने एकदम से बोलना शुरू हो जाता था और फिर एक कोई जो है ना ग्रुप डिस्कशन भी होती है जो कि सिर्फ उर्दू में होती है और उस टाइम पे उर्दू के लफ्ज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है जब खालिश उर्दू आपकी जब ख़त्म हो जाती है ना तो आप कहते हैं मैं आपसे जो है ना मुतमिन हूँ यही बातें हम कर रहे होते हैं अंदर लेकिन उस वो सारा पैनल बैठ के जज कर रहा होता है और एक और एक्टिविटी भी होती है जिसमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूर अ बॉस यूर अ सेक्रट्री एंड देन आप जो बाकी आपके सी एस एस के कैंडिडेट्स हैं देर योर फेलोज एंड यू गिव दैम रोल्स या दे एज्यूम रोल्स दैम सेल्वस ठीक है और उसके बाद आपने उस सिचुएशन को रिजॉल्व करना होता है फॉर एग्जाम्पल फ्लड आ गया या अर्थ कोई कहा गया या पॉवर्टी या एजुकेशन को आपने हल करना है और ये जो आप सारे बैठे हुए हैं यू विल यू नो रिजोल्व द सिचुएशन तो बारी बारी सब की बारी आती है कि अब आप बॉस हैं अब आप बॉस हैं और अक्सर यही होता है कि जो लोग जिनको पता चलता है कि यार वो साइकोलॉजिकल वाला दिन हम सब ने साथ जाना है वो पहले से तैयारी कर चुके होते हैं कि गाइज लेट्स यू नो जस्ट प्रिपेयर बैठ के थोड़ा सा खुद से प्रैक्टिस कर लेते ताकि सबका भला हो जाए और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आपके साथ वन ऑन वन इंटरव्यू लेते हैं बारी बारी तो ये काफ़ी लंबा दिन है आई थिंक दिस विल इफ इट स्टार्ट्स एट नाइन इट एंड्स एट सिक्स ठीक है और वो फिर आपसे इंटरव्यू लेते हैं दे आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चन लेकिन दे आर जजिंग यू बेसिकली दे ट्राइंग टू डिटर्मिन कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है दैट्स व्हाट आई थिंक इट कभी रिवील नहीं किया इन्हें तो वो मुझसे पूछते हैं रैंडम क्वेश्चंस कि आप रिंग क्यों पहनते हैं आप काला धागा क्यों पहनते हैं आपने कहाँ से पढ़ा आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करोगे आई थिंक इट वुड बी मे बी अ ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट इंटरव्यू और उसके बाद दे लाइक ठीक है बाय बाय उसके बाद वो कहते हैं थैंक यू सो मच एंड देन द नेक्स्ट स्टेप उसके बाद फिर इंटरव्यू आता है तो रेयर केसेस में पीपल आर नॉट साइकोलॉजिकली क्लियर्ड या नॉट साइकोलॉजिकली रिकमेंडेड फॉर अ ग्रुप बहुत रेयर होता है क्योंकि आप कोई बहुत ही बड़ा मैसअप कर दो बड़ा कुछ पता लग रहा है सी एस एस के बारे में कि ये 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 भी हाँ, होता है तो रिटर्न पास करना होता है फिर ये ये होता है हाँ। <laughs> <laughs> अच्छा एक लग्जरी लाइफ का टैग लगा हुआ है सी एस एस के साथ मतलब सो so, इस पर एक्सपेक्टेशन और रियलिटी वाला चेक तो हो गया होगा आपको हाँ तो वट यू एक्सपेक्टेड एंड वट वॉज द रियलिटी जो एक्सपेक्ट किया था वही रियलिटी अपने लिए यही कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड से हूँ मेरा ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी कि मेरा प्राइवेट हेलीकॉप्टर होगा और मैं उड़ के जाऊँगा इस्लामाबाद के ऊपर से ऑफिस आई थिंक यस फैसिलिटीज हैं फैसिलिटीज डिफर करती हैं सिटी टू सिटी एक शहर में जो साइड पोस्टिंग हैं अगर मतलब सर गोदा है ठीक है इसमें कोई बुरी बात नहीं है लेकिन वो थोड़ी सी साइड पोस्टिंग होगी या सियालकोट हो गया ठीक है या जंग हो गया तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ बेहतर हैं क्यों बिकॉज योर दी ओनली ऑफिसर देर एंड देन आप इस्लामाबाद कराची लाहौर आ जाओ तब वो फैसिलिटीज़ डिवाइड हो जाती है ऑफिसर ज़्यादा हैं तो यू वॉन्ट गेट द सेम अमाउंट ऑफ क्वालिटी एंड लेकिन बाकी पर्कस आपको मिल जाते हैं यू शुड मतलब अगर रेयर केसेस में आपके पास गाड़ी नहीं होगी लेकिन आपको मिल जाती है आपको फ्यूल भी मिल जाता है और अगर आपको वो अकोमोडेशन नहीं दे सकते देन दे डू कॉम्पनसेट फॉर इट सम हाउ हाँ लेकिन द सैलरी इज़ नॉट दैट 
आई वुड से मार्केट कम्पेटिटिव ये मैं लोगों को बहुत क्लियरली बताता हूँ अपनी वीडियोस में सो दे हैव अ रियलिस्टिक पिक्चर कि हम सी एस एस आएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा ऐसा नहीं है लेकिन यू डू गेट अ चांस टू मेक अ जेनुन चेंज इन द सोसाइटी और आपकी मोटिवेशन होना तो वही चाहिए जेनुन चेंज की बात हो रही है तो एक क्वेश्चन आया मेरे जहन में कि एक ऑफिसर के पास डू यू थिंक इतनी अथॉरिटी होती है कि ही कैन मेक अ चेंज इन द डिपार्टमेंट एज अ होल आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ठीक है वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है एंड ही स्पीकिंग द राइट अमाउंट दैट ही शोर्ड नॉट जस्ट दैट चेंज द इंडिविजुअल एंड एज अ होल इन अ डिपार्टमेंट कैन ही ब्रिंग अब ये डिपेंड करता है आप चेंज किस चीज़ को कह रही है मतलब चेंज लाइक फॉर बेटरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट या काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल्स है वेयर देर आर सीनियर ऑफिसर्स हु हैव टेकन दीज इनिशिएटिव्स टू ब्रिंग यू नो चेंज फॉर देयर होल ऑर्गेनाइजेशन तो ये सिर्फ एफ मतलब मैं ये नहीं कह सकता एफ बी आर में या पुलिस में दे डू ट्राई टू टेक केयर ऑफ ईच अदर क्योंकि ये सर्विस इस तरह की है कि बाहर से आपको लगता है मज़े मज़े लेकिन अंदर काफ़ी ज़्यादा इशूज भी होते हैं एंड देन ऑल ऑफ दैम दे हैव टू लुक आफ्टर ईच अदर तो आई थिंक जेनुन चेंज लाने का आपको बहुत ज़्यादा मौका भी मिलता है आपको सोसाइटी में नज़र भी आएगा देर आर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी इन बलोचिस्तान अभी एक और खुला है वुमेन ओनली पुलिस स्टेशन राइट तो इस तरह की इनिशियटिव पॉसिबल नहीं होते जब तक सीनियर्स इस तरह के स्टेप्स ना लें और सिमिलरली बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में भी यही सारे इनिशियटिव लेते हैं ऑफिसर्स राइट right. सर आपका क्या इरादा है क्या चेंज लाना है आपने अपने डिपार्टमेंट में आई <laughs> थिंक uh, ये मतलब एक सीनियर लेवल पे होता है लेकिन वुड आई वुड लाइक टू सी इज यू नो एफ बी आर की सेंट्रलाइजेशन जो अभी इश्यूज हैं ना वो ये है कि डाटा बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है वो भी वेरियस रीजंस की वजह से आई कैन नॉट से कि इट इज़ वारंटेड और ये मेरी एक सजेशन या ओपिनियन ही हो सकता है मेरे लिहाज से जब तक एफपीआर का सिस्टम इफ इट्स लिंक्ड विद नादरा ठीक है फॉर एग्जांपल इफ इट्स सेंट्रलाइज्ड आपके पास रियल टाइम एक्सेस हो आप बिजनेस uh, के पास ये ऑप्शन ही ना हो कि वो ओपन करें तब तक right. उनका एन नहीं है दैट विल हेल्प द डिपार्टमेंट अलॉट मतलब गो टू वर्ड्स ऑटोमेशन इंस्टेड के कोई mm. दुकान खोल ले एंड देन आपको पता चले उसने दुकान खोली और आप उधर जाएँ कि एन टी एन खुलवाएँ तो दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर द बिजनेस और फॉर द गवर्नमेंट आई वुड थिंक कि अगर एक बिजनेस स्टार्ट होता है और वो खुले ही लीगल तरीके से तो उसमें यह होगा कि आपका भी काम कम है और उनकी ख्वारी भी कम है लेकिन ये थोड़ा सा इट्स ईजियर सेट दैन डन इट रिक्वायर्स एफर्ट रिक्वायर्स यू नो आई थिंक मोटिवेशन टू कन्विंस ऑल द स्टेक होल्डर्स के हाँ हम इस तरफ जा रहे हैं अभी भी अगर आप देखें जो एफ बी आर की ग्रोथ है ना पास्ट टेन ईयर्स में इट्स अ लॉट दे हैव मैनेज अ लॉट आप इस्लामाबाद जैसे शहर में देर आर वेरी फ्यू प्लेस दैट वुड थिंक ऑफ टैक्स एवेजन द मेन रेस्टोरेंट्स द मेन यू नो यू कैन से ऑफिस बिल्डिंग्स कंपनीज मतलब एक स्ट्रॉन्ग चेक है तो ये तभी पॉसिबल है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड मैं तो यही चाहूँगा कि आपकी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैन गेट अ लॉट बेटर इफ यू जस्ट सेंट्रलाइज डाटा एंड देन ऑटोमेटेड राइट अच्छा बात हमारी यहाँ पे चेंज की हो रही है तो विच डिपार्टमेंट यू थिंक नीड्स द मोस्ट चेंजेस आप चाहती हैं दुश्मन बने <laughs> नहीं वी आर टॉकिंग इन अ पॉजिटिव वे हमारा ही मुल्क है तो हम ही बात करेंगे आई <laughs> थिंक काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल आई थिंक वैसे मैं एक को पिन पॉइंट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि डेफिशेंसीज तो साहब में है अब ये yes. फिर एक ओपिनियन बन जाता है uh, चले मैं बोल देती हूँ जैसे पुलिस को तो बहुत ज़्यादा hmm. हाईलाइट किया जाता है बट देर आर यंग ऑफिसर्स वर कमिंग इन पुलिस मैंने देखा है कि उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस पुलिस होती है जो कि पहले नहीं होती सो वट हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ पुलिस के कोई चेंज आएगा आई थिंक चेंज 
पहले भी वो काम करते थे अब भी करते हैं पुलिस इज़ अ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड डिपार्टमेंट जो सच बात है इफ़ यू लुक एट द रेशो ऑफ पुलिस मैन टू द पॉपुलेशन बहुत ही बड़ा गैप है लाइक इट आई इट वुड बी ह्यूज ठीक है एंड देन दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ह्यूज पॉपुलेशन एंड जो कि एक गवर्नमेंट में ओवरऑल इशू है दे आर वेरी अंडर रिसोर्स राइट तो ग्रेड सेवनटीन एंड अबव या ठीक है वो आप फैसिलिटेटेड हो गए लेकिन यू एज एन ऑफिसर आप किस तरह काम करोगे जब आपके नीचे स्टाफ इज नॉट वेल इक्विप्ड राइट तो उनको दे डोंट गेट प्रॉपर रिसोर्स फॉर फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन ठीक है और टू कंडक्ट रेड्स वगैरह दिस इज वट आई नो एंड आई माइट बी रॉन्ग लेकिन दिस इज वट आई नो तो आई थिंक and then you see ki police jo mere batchmates i know they're genuinely making a change like it's one of the most important departments in any country yes law and order yeah. they have to you know keep mm-hmm. it yes. on preserve karna hai us cheez ko aap agar ye is tarah ki cheeze agar aap kisi ki zindagi bachate ho wo to puri zindagi ka ehsaan hai us pe yes and then uh, it's done with an under resourced dep- yes. uh, staff as well yes. i think police mein ye hai ke wo pure government ke liye ke once you know the grade 16 and lower staff yes. un pe focus thoda zyada ho they trained well and they're paid well right the yes. prime point is they're paid well yes. so that they don't think about ke oh acha idhar dandi marte udhar dandi marte right. they they're paid well which will lead to a more you think genuine and better performance ownership yes. honi chahiye जॉब में यस पेड वेल तो आई थिंक सो के कोई भी डिपार्टमेंट हो सी एस पी को तो पे वेल ही करना चाहिए आई थिंक सो के बीच में कुछ एक चीज़ सर्कुलेट हुई थी कि किसी सी एस पी ने पिटिशन फाइल की थी टू डू द करप्शन बस उसकी सैलरी इतनी कम है डिपार्टमेंट से तो आप मुझे बताएं आपके खर्चे पूरे हो रहे आपकी सैलरी सैलरी में नहीं होते आई डू टीचिंग एंड देन उससे हो जाता है द थिंग इज़ के इट्स नॉट मार्केट कॉम्पिटेटिव ये मैंने पहले भी कहा है और जो वो मतलब जो भी वो बंदा कह रहा था बस आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन राइट तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉज अगर आपकी बेसिक सैलरी आई डोंट नो कितनी होगी अगर फोर्टी एट है तो दैट्स नथिंग जब इन्फ्लेशन वन फिफ्टी परसेंट हो गई है उस लिहाज से सैलरी नहीं बढ़ी ठीक है आई एम अ सिंगल गाय अगर आपका एक शोक हो ना फॉर एग्जाम्पल जेम आप तो गए फिर और फिर आप उन लोगों का सोचिए जिनकी फैमिलीज है बच्चे है फैमिली है बच्चों की एजुकेशन बच्चों की एजुकेशन है और मतलब बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं आई थिंक इट शुड बी यू नो एट लीस्ट मार्केट कम्पेटिव आप आइडियाज अभी आपने एक अपने डिपार्टमेंट का भी बताया कि द चेंज यू वांट और यू वांट टू सी सो बड़े अच्छे आप चेंजेस और आइडियाज बताए ना इफ यू हैव यू वर इन दिस डिपार्टमेंट पुलिस तो कोई दो मॉडिफिकेशन या चेंजेस यू वांटेड टू सी अभी मैंने सिर्फ दो बोली हैं होनी तो ज़्यादा चाहिए बट आई एम जस्ट आस्किंग फॉर टू मेरा ख्याल पहली बात तो ये कि मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूँ नॉट इन द राइट पोजिशन टू टेल बिकॉज मैं पुलिस में हूँ नहीं राइट आई थिंक अगेन मैं यही कहूँगा कि दे शुड बी जो लोअर स्टाफ है ना दे शुड बी प्रॉबली ट्रेंड वेल एंड देन उनकी प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए जिस तरह यहाँ पे भी वैसे शुरू हुआ है लाइक दे डू कीप बॉडी कैम्प्स जिस तरह आपने यू एस में देखा होगा कि दोज ऑफिसर्स हैव बॉडी कैम्प्स ताकि उनकी सर्वेलेंस हो सके सुपरविजन हो सके तो यू नो आई वुड लाइक टू सी दैट एंड दिस दूसरा इज़ लाइक इस्लामाबाद में बड़ा हुआ है मे बी इट कैन एपन इन अदर सिटीज़ की कम्यूनिटी पुलिसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैविंग अ गुड बॉन्ड विद द कम्यूनिटी राइट तो पुलिस इनिशियटिव होने चाहिए दिस शुड बी I don't know tournaments, mm. right? There should be the society, the community should be able to access these officers. Right. So that if in my mohalle there is any problem, I should be comfortable mm. telling these guys. Police, me, which is the biggest issue now, is the accessibility. If a normal person goes, they don't cut the FIR. The right. main reason is that again, they are in Lahore, like in the city, in Karachi, how many FIRs are cut in a day? तो वो भी तंग आके कहते हैं कि नहीं बस हमने नहीं करना मे बी दे कैन 
यू नो डील विद दैट इन अ डिफरेंट वे आई डोंट नो हाउ दे वुड सॉल्व इट लेकिन अगर पुलिस में एक्सेसिबिलिटी अच्छी हो जाए कम्युनिटी ट्रस्ट बिल्ड हो जाए विच दे आर डूइंग बाय द वे मेरा ख्याल उनने डिफरेंट क्रिकेटर्स को ए एस पी या डी एस पी बनाया एज एन ऑनरेरी रैंक राइट सो दैट्स कम्युनिटी बिल्डिंग तो आई थिंक फ्यूचर में ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा अच्छा आपकी एक पोस्ट देखी है वीकेंड्स पे भी काम कर रहे हैं आप हाँ नॉट नॉट एवरी वीकेंड लेकिन uh, कुछ वीकेंड्स होते हैं जहाँ पे आपको करना पड़ता है फॉर एग्जांपल न्यू ईयर्स ईव ओ आदि और ये इतने सारे काम के साथ अपनी जिम रूटीन आप कैसे बरकरार रख रहे हैं मरे मेरी उर्दू तो अच्छी हो गई जिम रूटीन देखिए जिम इज़ अ प्रायोरिटी इट ऑलवेज हैज़ बिन और जिम इज़ नॉट जस्ट फॉर फिजिकल कंडीशनिंग इट्स आल्सो फॉर मेंटल कंडीशनिंग तो मैं जितना भी लेट हो जाऊँ ना मैं जिम जाता हूँ मेरे ये कंसिस्टेंसी है ये हर दिन सेम अमाउंट ऑफ पावर नहीं लगती होगी बिकॉज यू गेट टायर्ड लेकिन जिम मैं जाता हूँ एंड दैट इज़ दी ओनली वे आई हैव बिन एबल टू मेंटेन द कंडीशनिंग ऑफ माय बॉडी और ये इसलिए भी पॉसिबल है कि फिलहाल आई लिव अलोन आई प्रायोरिटाइज दिस एंड देन अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज गाड़ी धुलवानी है कल कर लूँगा जिम चला जाता हूँ ठीक है तो दैट्स हाउ इट वर्क लेकिन इसको मैंने प्रायोरिटाइज बहुत ज़्यादा किया हुआ है अच्छा जिम को आप प्रायोरिटाइज करते हैं देर आर जिम फ्रीक्स जो कि जिम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे कुछ भी हो जाए तो आपका भी यही सीन है यही सीन है तो फिर कोई एक ऐसी चीज़ की नहीं चलें इसके लिए आपका जिम स्किप हो सकता है आ, अगर कोई मुझे स्पॉन्सर ट्रिप पे भेजे यूएस पे एक हफ्ते के लिए मैं स्किप कर दूंगा <laughs> जो भी स्पॉन्सर करना चाह रहा है मुझे डीएम कर दे आपको लगता है आप किसी दोस्त के लिए कभी जिम स्किप कर सकते हैं नहीं नहीं ब्रो कोड होता है यार आ, तो मैं कहूंगा जिम आज ओके सही है व्हाट इज द मोटिवेशन टू रिमेन कंसिस्टेंट इन योर रूटीन मतलब इफ यू डोंट हैव अ रूटीन तो बेसिकली आपके गोल्स अचीव करना बहुत मुश्किल है राइट right? तो यू शुड नो कि मैंने किस टाइम पे क्या mm-hmm. करना है एंड तभी जाके आप अपनी गोल्स अचीव right. करोगे राइट right? तो कोई गोल है उसको अचीव mm-hmm. करने के लिए आपने उतना टाइम भी देना होता है एंड देन देर आर पीपल जो कि गो विद द फ्लो है मैं गो विद द फ्लो नहीं हो सकता राइट right? मेरी एक रूटीन है और वो अगर डिस्टर्ब होना मैं काफ़ी ज़्यादा मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ yes. क्योंकि मुझे पहले से पता होना चाहिए कि यार मैंने इस टाइम पे ये करना है उस टाइम पे ये करना है और जब वो चीज़ें हो जाएंगी देन आई बी एट ईज तो right. इसका तरीका यही है कि हैव अ रूटीन राइट वदर इट्स योर ऑफिस इट्स योर जिम ठीक है यू शुड नो वेन टू रीड द न्यूज़ पेपर यू शुड नो वेन टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स ठीक है लाइक बी इन्फॉर्म्ड एंड देन बी डिसिप्लिन जो लोग डिसिप्लिन नहीं होते वो ज़्यादा जिंदगी में नहीं पूछ सकते हम भी अफसर बनने से पहले भी डिसिप्लिन था फिर हाँ ठीक है आपकी मैंने कुछ पब्लिक स्पीकिंग के भी पोस्ट देखे हैं सम थिंग वॉज रिलेटेड हार्डवर्ड एज वेल सो कुछ उसके बारे में बताएं हार्डवर्ड के लिए मैं गया था एक यू कैन से इट वॉज अ एक्सचेंज प्रोग्राम एंड देन इट वॉज एन एम यू एन तो वो हर साल होता है जहाँ yes. पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं एंड देन दे जो आपके एम यू एन होते हैं ना उसमें यू ट्राई टू वर्क ऑन अ सोल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर इशू एंड आपका उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो मेरा वहाँ पे जब मैं गया था वेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से इट वॉज अ वेरी नाइस स्पॉन्सर ट्रिप और उस टाइम पर चीज़ बड़ी सस्ती हुई थी तो मुझे इट वॉज़ वेरी मेमोरेबल और जब मैंने स्पीच दी थी अपनी तो मेरा जो यूनिवर्सिटी की प्रो रेक्टर थे ही वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड विद इट तो तब आई रियलाइज कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग ठीक है चलिए गुजारा कर लेती है और देन आई रियलाइज कि ये जो चीज़ें हैं दे डू अलॉट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग एज यू गो टू डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज टू डिफरेंट डेलीगेशन यू पार्टिसिपेट देयर यू इंटरेक्ट विद पीपल एंड देन यू मेक कनेक्शन एज वेल यू लर्न अबाउट देयर कल्चर यू यू नो प्रजेंट योर कल्चर जब कल्चरल नाइट थी तो हम सब ने शलवार कमीज पहनी थी और जो हमारी वहाँ पर गर्ल्स थी उनने सारे अंग्रेजों को मेहंदी लगाई थी एंड दे लव इट उनको बड़ा अच्छा लगा दे लाइक है ना है ना कह रहे थे है ना है ना तो उनको बड़ी अच्छी लगी थी और 
उस पॉइंट पे मैंने पहली दफ़ा ये जो एक्सपीरियंस किया था आई रियलाइज के दीज यू नो मॉडल यूनाइटेड नेशन देर गुड फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग तो दैट वॉज बेसिकली एट अच्छा ये आपने बात की थोड़ी बीच में कपड़ों की बात आई है शलवार कमीज <laughs> की थोड़े आपके पर्सनल क्वेश्चन किए जाते हैं ठीक है सूट्स और शलवार कमीज आई मीन फॉर्मल्स बहुत मुश्किल है सलवार कमीज की फ्रीडम अच्छी है आई स्टिल प्रिफर सूट्स दिखने में ज्यादा अच्छा है आप पे विच वन इज योर फेवरेट स्पोर्ट फुटबॉल वेरी गुड वही जो आपका है लेकिन अब मैंने खेलना छोड़ दिया अच्छा ठीक था बुरा नहीं था मैं मिड फील्ड में खेल लेता था और तब जब से लाइफ बिजी हो गई तो फुटबॉल के लिए टाइम में निकालता नहीं देखता हूँ मतलब वो नंबर आए गेट फ्री और फुटबॉल का मैच लगा वो साइड पे चल रहा होता राइट अच्छा न्यू ईयर बस बिल्कुल अभी गुजरा है तो 2024 की क्या रेजोल्यूशन कुछ बनाई है नहीं बनाई नहीं मैं रेजोल्यूशन में रेजोल्यूशन में बनाता नहीं हूँ क्योंकि अरुण बिलीव इन दैम वो टेम्प्रेरी चीज़ें होती हैं और जो मेरे गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म है तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ये नहीं है कि हाँ दो हज़ार चौबीस में मैंने आप ये करना है जो कि मैं तेईस में नहीं कर सका दैट इज़ अ वेरी बैड रिप्रजेंटेशन ऑफ यू राइट अच्छा जिम फ्रीक हैं आप तो फर्स्ट को जिम में रश थी आज नहीं थी जिम में रश लेकिन उसकी वजह ये कि मेरे जिम ने प्रमोशन भी नहीं लगाई वो बड़े अच्छे हैं राइट हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ सिविल सर्विसेज इन दिस जनरेशन आई थिंक जो यंग क्राउड आ रहा है ये काफ़ी चेंज लाएंगे लेकिन ये इस तरह एकदम से क्लियर नहीं होता दिस विल टेक लाइक मे बी ट्वेंटी ईयर्स टू शो और चीज़ें जब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती है कहते हैं यार ये क्या है ये तो वैसी हैं लेकिन वो वैसी नहीं है अभी भी वो वैसी नहीं है द आई थिंक दे आर वेरी मोर कम्युनिकेटिव वेरी जो यंग क्राउड है उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है ठीक है दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड नहीं है मेरे पॉडकास्ट पे आ गए बिल्कुल हाँ एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है दे आर वेरी मोर एक्सेबल और आई थिंक उनका फ्यूचर अच्छा है प्रोवाइडेड के जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है या रेड टेपिज्म है दे डू एंड दैम तो दैट रिक्वायर्स कलेक्टिव एफर्ट लेकिन एज एन इंडिविजुअल आई थिंक These guys are different. नए नए टिकटॉक स्टार्स आ रहे हैं इफ यू हैड अ चॉइस बिटवीन सर्विंग एज अ सी एस पी ऑफिसर जो कि आप अभी भी हैं और इफ यू गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन फॉरन वट वुड यू गो फॉर मेरे लिए पाकिस्तान छोड़ना आसान नहीं है एंड दैट हैज़ ऑलवेज बिन द केस जो काफ़ी लोग की मजबूरियाँ होती हैं आपका पाकिस्तान जैसा भी अपना घर होता है तो मेरी फैमिली यहाँ पे विच इज़ वाई आई वुड वॉन्ट टू स्टे हेयर विच इज़ वाई आई एम स्टेइंग हेयर एंड देन सी एस एस एक पैशन भी है लेकिन यू कैन नेवर से नेवर जिंदगी और कुछ पता नहीं होता देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु लेफ्ट द ब्यूरोसी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ अगर इस तरह की अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है एंड आई एम पैशनेट अबाउट इट आई वुडन लाइक से कि मैं नहीं नहीं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा देर माइट बी अ पॉइंट वे आई एम लाइक अच्छा ठीक है दिस इज बेटर फॉर मी नाउ तो आई माइट लीव इट लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि दैट वुड बी अ वेरी रेयर सिचुएशन क्योंकि इस पॉइंट तक मेरे पास बाहर जाने के मौके हैं और मैंने अवेल नहीं किए तो दैट मीन्स के आई बिलीव इन वट आई एम डूइंग वेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर सी एस एस तो वर यू टेकिंग एनी अदर कैरियर विद दैट कि नहीं मैंने टोटली डिपेंडेंट नहीं होना सी एस एस पे या यू आर लाइक टोटली डिपेंडेंट ऑन वट वुड यू सजेस्ट टू द पीपल हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है आई डोंट थिंक हर कोई अफोर्ड कर सकता है कि हम बेरोजगार होकर बैठ जाए लाइक पीपल देर आर पीपल हु आर नॉट दैट प्रिवलिज कि वो घर वाले कहें ये लोग बच्चे लाख रुपये फीस हम दे दी और आप जाए प्रिपेयर करें कुछ लोग हैं जिनकी फैमिलीज भी हैं तो यू कैन डू इट विद अ नाइन टू फाइव जॉब मैंने जो तरीक़ेकार किया था मैंने सेविंग्स करके जॉब छोड़ के फिर प्रिपेयर किया था और प्रिपेयर करने के बाद फिर आई स्टार्टड वर्किंग अगेन बिकॉज कोई गारंटी तो नहीं होती कि हो जाएगा 
तो द बेस्ट वे अगर इफ यू आर प्रिवलेज इनफ इफ यू आर एबल इनफ टू गिव कम्प्लीट टाइम टू इट वो तो सबसे अच्छा तरीका है इट ऑफन पेज ऑफ अगर नहीं है यू कैन स्टिल मैनेज इट विद अ जॉब अ बिजनेस ऑल यू हैव टू डू इज गिव इट मैनेज इट If not CSS, अगर आप एक सी एस एस ऑफिसर ना बन पाते सो वट हाउ डू यू सी योर सेल्फ इन द फ्यूचर के मैं ये नहीं होता तो कैरियर मेरा ये होता बैकअप पे कुछ तो सोच के रखा होगा आई थिंक मेरी फील्ड थी वही से पहले और मैं कॉन्टेंट क्रिएशन में ही होता अगर मेरी आवाज़ अच्छी होती मैं सिंगर बन जाता लेकिन नहीं है नहीं मैंने अभी अभी आपकी एक वीडियो शायद देखी है जिस पे आपने अच्छा था कुछ गाना डाला है एग्जैक्टली अच्छा था अच्छा। आप अपने आप को मतलब मैं हाँ। कर दूं आप ये कहना नहीं नहीं ऐसा <laughs> नहीं है लेकिन आप गा के डाल हाँ, सकते हैं वीडियो है। मतलब अगर अच्छी आवाज होती कि हाँ। मैं कॉन्सर्ट्स कर सकता फिर मैं वो बड़ा इंजॉय करता आई लव म्यूजिक और आई थिंक कॉन्टेंट क्रिएशन में लाजमी उसमें अपना फ्यूचर रखता बट उस तरह का कोई सीन नहीं सो हेयर वी एंड आर पॉडकास्ट एंड द पर्पज ऑफ दिस पॉडकास्ट वॉज टू शेयर द जर्नी ऑफ अ सी एस एस ऑफिसर हु इज इंस्पायरिंग पीपल अराउंड एंड आई होप सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटैम्प्ट फॉर द सी एस एस थैंक यू सो मच सर आप आए टाइम निकाल कर इट वॉज अ ग्रेट ऑनर फॉर मी टू हैव यू एट माई पॉडकास्ट थैंक यू सो मच एवरी वन टेक केयर